പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു സർവകലാശാലയാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഗ്രഹാതുരമായൊരു പേര് നളന്ത ബിഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പാറ്റ്നയിൽ നിന്ന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് നളന്ത സർവകലാശാലയുടെ സംരക്ഷിത അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും നളന്ത എന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗുപ്ത രാജാവായിരുന്ന കുമാരഗുപ്തൻ ആരംഭിച്ച ഒരു ചെറിയ മണാസ്ട്രിയാണ് പിന്നീട് ഗുപ്ത മൗര്യ പാല രാജവംശങ്ങളുടെ തണലിലും ശ്രദ്ധയിലും വളർന്നതും വികസിച്ചതും അതിബൃഹത്തായിരുന്ന നളന്ത സർവകലാശാലയിൽ പതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികളും രണ്ടായിരം അധ്യാപകരും ഒരേ സമയം താമസിച്ച് പഠനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഹുയാൻ സാങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അക്കാലത്തെ വാസ്തുശില്പകലയുടെ ഉത്കൃഷ്ട രൂപമാണ് നളന്ത ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടുള്ള കെട്ടുകൾ മികച്ച കനാൽ സിസ്റ്റം ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഒൻപത് നിലകളുള്ള പ്രധാന ലൈബ്രറി അത്ര കണിശമാർന്ന എൻജിനീയറിംഗ് വൈഭവം നളന്തയുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ നീളം കാണാം തെക്ക് വടക്കായി നീളുന്ന വിശാലമായൊരു നടപ്പാതയും അതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി മൊണാസ്ട്രികളും കിഴക്കു ഭാഗത്തായി ക്ഷേത്രങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊണാസ്ട്രികളിൽ താമസവും ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് പഠനവും ആരാധനയുമാണ് നടന്നിരുന്നത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുർക്കി സൈന്യാധിപൻ ഭക്തിയാർ കിഴിജിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് നളന്ത നിലമ്പൊത്തിയത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിൽ വീണ്ടെടുത്ത പതിനൊന്ന് മണാസ്ട്രികളുടെയും ആറ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ യുണെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായ നളന്തയിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്ന സരിപുത്ര സ്തൂപമാണിത് സഞ്ചാരികൾക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ദൂരെ നിന്ന് കാണാനേ അനുവാദമുള്ളൂ മൊണാസ്ട്രി കെട്ടിടത്തിൽ നിലവിൽ പ്രവേശനാനുമതിയുണ്ട് ബലവത്തായ ഇഷ്ടിക ചുവരുകളും നീണ്ട ഇടുങ്ങിയ ഇടനാഴികളും ചെറിയ മുറികളും മുഗൾ നിലയിലേക്കുള്ള പടിക്കെട്ടുകളും അവിടെ കാണാം തീയിലിരിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായി കരിഞ്ഞു കറുത്ത പാടുകൾ ഇപ്പോഴും ചുവരുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പൂർണമായും റെസിഡൻഷ്യൽ രീതിയിലായിരുന്നു നളന്തയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മുറികളിലാണ് ഓരോരുത്തരും താമസിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യനാൽ തകർക്കപ്പെടുക എന്നത് ഏതൊരു ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെയും ദുരവസ്ഥയാണ് എത്ര സ്മാരകങ്ങളെ തച്ചുടച്ചാലും ചരിത്രത്തെ തകർക്കാനാവാതെ പരാജയപ്പെടുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായതയും ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഈ സർവ്വലോക കലാശാലയിൽ നിന്നും വർത്തമാന ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് വിജ്ഞാനം തേടി നളന്തയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ആയിരങ്ങളുടെ മറഞ്ഞുപോയ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ നന്ദി